Hello, good day all. Hope you all are staying good. Today, I'm going to talk about the story of an hour done by Kate Chopin. Kate Chopin is considered as one of the pioneers of American feminist writing. In her writing, she showed how women would act and feel their lives not dictated by societal norms and male expectations. After graduation, she married Oscar Chopin. Before and after she, uh, marriage, she was an unconventional non-conformist. She made friendship with slaves, smoke in public, and bath open on the beaches. A financial crisis and untimely death of her husband found her with six children and no money. To overcome this crisis, she started writing. In 1890, her first novel, At Fault, was published. In her novels, the major themes were the examination of unhappy marriages, the question of divorce in a rational, unemotional manner, and the love of outside marriage. She was severely criticized for her views and her contracts with publishers were cancelled and it was only posthumously that she uh, she was recognized as an important writer and a champion of the rights of women Chopin's best known work is The Awakening The Story of Now was originally published in Vogue in December 1984 as a dream of an hour it is a brilliant exploration of the concept of marriage from a feminist viewpoint So Kate Chopin Kate Chopin and now our എഴുത്തുകാരുടെ പേര് കെയ്റ്റ് ഷോപ്പിൻ അവർ ആദ്യകാല അമേരിക്കൻ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരികൾ ഒരാളായിരുന്നു കെയ്റ്റ് ഷോപ്പിൻ അതായത് സമൂഹം നിർബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുക അവരെങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക എന്നെല്ലാമാണ് അവരുടെ എഴുത്ത് എഴുത്തുകളിൽ അവർ കാണിച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഓസ്കാർ ഷോപ്പിന് കല്യാണം കഴിച്ചു അതുപോലെ മാരേജിന് മുമ്പും ശേഷം അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ചിന്തകൾ അത് സാധാരണക്കാല സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ കുടുംബത്തിലെ അടിമകളുടെ അവർ സൗഹൃദം പുലർത്തിയിരുന്നു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് അവർ പുക വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഓപ്പൺ ബീച്ചിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവർ ഭയങ്കര ക്രൈസിസിലായി അവർക്ക് ആറ് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൈസ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് അവർ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചതും അവർ എഴുത്ത് തുടർന്നതും അങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ അവരുടെ ഫേസ്റ്റ് നോവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു വൈറ്റ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഫേസ്റ്റ് നോവൽ അത് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ നോവലുകളുടെ തീംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും സന്തോഷമില്ലാത്ത വിവാഹ ജീവിതം അതുപോലെ വിവാഹമോചനം വിവാഹത്തിന് പുറമേയുള്ള സ്നേഹം അതായത് എക്സ്ട്രാ മാറ്റൽ അഫയേഴ്സ് ഇതെല്ലാമായിരുന്നു അവരുടെ തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പൊതുവേ ആയിട്ടുള്ള അവർ എഴുതുന്ന എല്ലാ തീംസും ഇത്തരത്തിലുള്ള തീംസ് അത് അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന നോവൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി അതായത് മെയിൽ ഡൊമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടറിക്കൽ സൊസൈറ്റീനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റി പല ആളുകളും പബ്ലിഷേഴ്സും എന്താണ് ഇവരുടെ കരാർ നിന്ന് പിന്മാറി അങ്ങനെ അവർ തലച്ചോലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രക്തസ്രാവം മൂലം അവർ വളരെ എങ് ഏജ് തന്നെ അവർ മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മരണശേഷമാണ് ഇവർ വലിയ എഴുത്തുകാരായിരുന്നു എന്നൊന്നും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതിയ ഒരാളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ലോകം മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ഇവരുടെ മരണശേഷമായിരുന്നു ദ സ്റ്റോഡി ഓഫ് നവ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് വോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാഗസിനിലാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നത് ആ സമയത്ത് അത് ഡ്രീം ഓഫ് എൻ അവർ എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ് വന്നത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വളരെ നല്ല കഥയാണ് സോ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം മിസ്സിസ് ലൂയിസ് എ മലാഡ് ഇസ് അറ്റ് ഹോം വെൻ ഹർ സിസ്റ്റർ ജോസഫിൻ ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഫ്രണ്ട് റിച്ചാർഡ് കം ടു ടെൽ ഹർ ദാറ്റ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഡ്രെൻലി മലാഡ് ഹാസ് ബിൻ കിൽഡ് ഇൻ എ റെയിൽ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് റിച്ചാർഡ് ഹാഡ് ബിൻ അറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓഫീസ് വെൻ ദ ന്യൂസ് ബ്രോക്ക് ആൻഡ് ഹി ടേക്ക് ജോസഫിൻ വിത്ത് ഹിം ടു ബ്രേക്ക് ദി ന്യൂസ് ടു ലൂയിസ് സീൻസ് ദ ആർ അഫ്രീഡ് ഓഫ് അഗ്രിവേറ്റിംഗ് ഹെർ ഹാർട്ട് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൺ ഹിയറിംഗ് ദ ന്യൂസ് ഓഫ് എ ഹസ്ബൻഡ് ഡെത്ത് ലൂയിസ് ഇസ് ഈസ് ഗ്രീവ് സ്ട്രിക്കൻ Lock herself in room and weep. From here, the story shifts in turn. Sitting on an armchair near the open window of her room, she looked at the blue sky, physically exhausted. The spring air smell of upcoming rain, of fresh greenery of flowers. She can hear a distant voice singing a song. Countless sparrows twittering madly some work. At Louise, draws the news of her husband's death. that she realizes something wonderful and terrible at the same time she is free at first she is 
scared to admit it but long she quickly find peace and joy in her admission she realizes that although she will be sad about her husband louise is excited for the opportunity to leave for herself she keep repeating the word free as she come to terms with what her husband's death means for her life in the meantime josephine sits at louise's door coaxing how to come out because she is worried about louise's heart condition after praying that her life is long lived louise agrees to come out however as she comes downstairs the front door open to reveal her husband who had not been killed by the accident at all although richard tried to keep louise's heart from shock by shielding her husband from view louise died suddenly when the doctor later attributed her disease of the joy that kills appo namak adin explanation nokka appo idile namak naal characters aanu varunathu one louise malard അവരാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അവരുടെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ബ്രിൻഡ്ലി മലാഡാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ജോസഫിൻ അതായത് നമ്മുടെ ലൂയിസെ മലാഡിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് പിന്നെ പറയുന്ന റിച്ചാർഡ് അതായത് ബ്രിൻഡ്ലി മലാഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൂയിസെ മലാഡ് മിസിസ് മലാഡ് അല്ലേ മിസ്സിസ് മലാഡ് ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഒരു ഹൃദയ ഹൃദയ രോഗിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയ ആളുകളോട് നമ്മൾ നമുക്ക് അത്രയും ഷോക്ക് നൽകുന്ന വാർത്തകൾ പറയാൻ നമുക്ക് പേടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലെ ട്രബിളിലാണ് നമ്മൾ ജോസഫൈനും അതുപോലെ റിച്ചാർഡും അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിസ്സിസ് മലാഡ് ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണ വാർത്ത വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാണ് ജോസഫൈനും റിച്ചാർഡും അവളോട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെൻഡ്ലി മലാഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ റിച്ചാർഡ് റിച്ചാർഡ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു ന്യൂസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ടെലഗ്രാം കൂടി വരുത്തിയിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ബ്രെൻഡ്ലി മലാഡ് മരിച്ച വിവരം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മലാ മിസ്റ്റർ മലാഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിസ് മലാഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഈ വിവരം കേട്ടപ്പോൾ മിസ്സിസ് മലാഡ് ഒബിയസ്ലി കറിയുമല്ലോ അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മുകളിലുള്ള മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റേ രണ്ട് പേരോടും കൂടെ വരണ്ടെന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിലക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവരൊരു ചാരു കസേരിൽ ഇങ്ങനെ അവരിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ശരീരവും മനസ്സൊക്കെ വളരെയധികം ടയേർഡാണ് അങ്ങനെ അവർ ആംചയാലും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മരങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇലകളൊക്കെ ആടുന്ന ശബ്ദവും ഒക്കെ ഏൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മഴയുടെ നല്ലൊരു മണം അവരുടെ വാട്ട് ഫ്രാഗ്നൻസ് അവരുടെ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ മൂക്കിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൂരെ നിന്ന് ആരോ പാടുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ അവർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ഫ്രീഡം ഇതെല്ലാം ഒരു ഫ്രീഡം എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഷീസ് വാട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം അവർ നമ്മുടെ റൈറ്റർ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് കുരുവികളുടെ ശബ്ദം അവൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് മേൽക്കുരിൻ്റെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ കിളികൾ ഇങ്ങനെ കലവില ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് അവൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അവൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈഫിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും എന്താണ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആകാശത്തിന് നീല ഭാഗം അതെല്ലാം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ അവൾക്ക് എന്താണ് അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തല പുറകോട്ടാക്കി ഒരു കുഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മലാഡ് ഇരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഭയങ്കര കരച്ചിൽ പോലെ ഇങ്ങനെ തേങ്ങൽ വരുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേഡിയാണ് നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മലാഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്തോ വരുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അവളിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ അവൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അവൾ പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് അവൾക്ക് അറിയുന്നില്ല അവൾ തടുത്ത് തടുത്ത് തടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൾക്കത് പറ്റുന്നില്ല അവളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് പതിയെ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വിസ്പർ ചെയ്തു വട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഫ്രീ ഫ്രീ ഫ്രീഡം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ അവരുടെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു വിസ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന് സ്നേഹമില്ലാത്ത കുറവോ കാരണം ഒന്നുമല്ല എന്നാലും എന്താണ് യുണോ ചില തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില തരത്തിലുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വ്യത്യ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ വിചാരിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഫ്യൂച്ചർ എന്ന എല്ലാം എന്താണ് അവൾക്കുള്ളതാണ് ഇനി ആരും അവളെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇനി സൊസൈറ്റീനെ കുറിച്ചൊന്നും അവൾക്ക് വെറി ഇടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മലാടിൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓടിങ്ങൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജോസഫിൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ ഒന്ന് ഡോർ തുറക്ക് നീ വെറുതെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നിനക്ക് അസുഖം വരുത്തും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മലാഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഈ ഒരു മൊമെന്റ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അവർ കരയല്ല അപ്പോൾ അവൾ അവളെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്മൊബൈൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ശരീരം കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ അവൾ കരയുന്നൊക്കെ അവളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോസഫിൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് നീ തുറക്ക് ലൂയിസെ വാതിൽ തുറക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസാനം വാതിൽ തുറക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വാതിൽ തുറന്ന് അവൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിജയ ദേവത കടന്ന് വരും പോലെയാണ് ഓക്കെ അത്രയും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന അവളെ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ താങ്ങിയിട്ടാണ് അവളെ ഓരോ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇറങ്ങുന്നെങ്കിലും അവൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അവളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആരോ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പെയർ കീ വെച്ചിട്ട് വീട് തുറക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ആരായിരുന്നു അത് അത് ബ്രെൻലി മലാടായിരുന്നു അപ്പം പെട്ടെന്ന് ബ്രെൻലി മലാടിനെ കണ്ട ഉടനെ ജോസഫിൻ ശബ്ദം വെക്കുന്നുണ്ട് ഉറക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം റിച്ചാർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെൻലി മലാടിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയ മിസ് നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മലാഡ് അതായത് ലൂയിസെ മലാഡ് അവർ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെൻലി മലാഡിനെ കണ്ടാൽ ഇവർക്ക് വല്ല ഷോക്കും ആവില്ലേ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തും പക്ഷെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായത് നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മലാഡ് ലൂയിസെ മലാഡ് എന്താണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ ഡോക്ടർ കൊടുന്ന് മരണ കാരണം നോക്കിയ സമയത്ത് എന്താണ് അമിതമായ സന്തോഷമാണ് ഇവരെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അമിതമായ സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മലാഡ് മരിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ ബ്രെൻലി മലാഡും അതുപോലെ തന്നെ റിച്ചാർഡും ജോസഫിനെ വിചാരിച്ച എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രെൻലി മലാഡ് തിരിച്ചു വന്ന സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ആര് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മലാഡ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല മിസ്സിസ് മലാഡ് ഇനിയൊക്കെ ഫ്രീ ആണല്ലോ ഇനി സന്തോഷമാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ആരും അവരെ ഒപ്രസ് ചെയ്യാനില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് കാട് കയറിയിട്ട് ആ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മലാഡ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഈ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇഫ് മൈ വീഡിയോ ഹാവ് നല്ല തീംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോൾ ഓഫ് വുമൺ അപ്പം നയൻറ്റീസിൽ വുമൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വീക്കായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീക്ക് കണ്ടീഷനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീക്ക്നെസ് ആണ് നമ്മുടെ ലൂയിസേൻ്റെ ഹാർട്ട് കണ്ടീഷനൊക്കെ വളരെ മോശമാക്കിയത് അതുപോലെ ലൂയിസേക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ലൂയിസേക്ക് മാത്രമല്ല ആ കാലഘട്ടം ജീവിച്ചിരുന്ന പല സ്ത്രീകൾക്കും ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ അവിടെ ഹസ്ബൻഡിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടുകാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദയ സാക്രിഫൈസ് ഇൻ ദയർ ഓൺ ലൈഫ് ഫോർ സേക്ക് ഓഫ് അതേഴ്സ് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവരവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് ഒന്നും പറയാൻ അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫിൻ്റെ മേലെ ഒരു കൺട്രോളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പറയുന്ന തീം എന്ന് പറയുന്നത് മാരേജ് ആൻഡ് ലവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൂയിസിൻ്റെ മാരേജ് ലവ്ലെസ് മാരേജ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ പല ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും മേലെ ചില കൺട്രോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഹസ്ബൻഡ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഹസ്ബൻഡ് ആയതുകൊണ്ടും അതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളൊന്നും മാറി ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടും എന്തായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കൺട്രോളൊക്കെ വളരെ